Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo informelle pour vous parler de méthodes d'apprentissage des langues en général, plus précisément du français. Et puis aussi, je voulais vous parler de mon expérience à moi dans l'apprentissage de l'anglais. Alors, donc, cette méthode d'apprentissage, ben, vous savez ce que c'est puisque vous l'avez vu dans le titre. Alors, avant de voir ça, je voulais juste vous donner une information par rapport à Lingoda. Alors, Lingoda, vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. C'est l'école en ligne de référence qui propose des cours de français, d'anglais, anglais des affaires, allemand, espagnol et qui propose à partir du 28 avril son ou C sprint et euh, super sprint voilà donc c'est à partir du 28 avril et vous avez jusqu'au 16 avril pour vous inscrire alors pour euh, vous faire euh, un petit peu un petit rappel de qu'est ce que c'est ce sprint et ce super sprint <rire> Le super sprint tout d'abord, c'est le fait de prendre 30 cours par mois pendant 3 mois. Voilà, 3, euh, 30 cours par mois pendant 3 mois. Ok, vous me suivez euh, Le sprint, il faut prendre 15 cours par mois pendant 3 mois. Donc c'est en fait un apprentissage intensif pendant 3 mois. Si vous aimez un apprentissage euh, structuré, et eh bien le sprint et le, sprint, euh, le super sprint sont faits pour vous. Donc, euh, si vous suivez l'un ou l'autre, c'est-à-dire le sprint ou le super sprint, eh bien, et si vous respectez, c'est-à-dire 30 cours par mois pendant 3 mois ou 15 cours par mois pendant 3 mois, eh bien, vous serez remboursé de 100% pour le super sprint et vous serez remboursé à 50% pour le sprint. C'est compris jusque-là Je vais vous remettre de toute façon toutes ces informations dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Ok euh, Si vous voulez vous inscrire par mon intermédiaire, vous avez un lien avec euh, un code à remettre et vous aurez euh, 10 euros sur les 49 euros de dépôt. D'accord Parce que pour vous inscrire, c'est-à-dire pour réserver votre place, il faudra verser 49 euros. Mais ce sera plus 49 euros, ce sera 39 euros pour vous si vous passez par mon intermédiaire. Voilà, vous aurez 10 euros de réduction. Euh, que vous dire de plus Oui, euh, une chose c'est que pour les personnes donc, qui euh, apprennent l'anglais par exemple ou qui veulent prendre des cours d'anglais, ça peut vous intéresser aussi, vous aurez un accès gratuit à, aux examens de, aux examens oraux de Cambridge. Voilà, 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 voilà les informations. Donc, vous avez jusqu'au 16 avril pour vous inscrire au sprint ou au super sprint. Voilà, alors maintenant on commence avec l'information, donc enfin le sujet de notre vidéo. Et donc, c'était la question c'est est-ce qu'on peut apprendre une langue, est-ce qu'on peut apprendre le français, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais ou une autre langue avec les séries Alors je ne veux pas faire de publicité pour une plateforme en particulier, vous savez de laquelle je parle, mais de toute façon on peut trouver des séries un petit peu partout sur internet, d'accord Donc je ne veux pas du tout faire de pub, voilà, c'est juste les séries en général qu'on peut trouver sur internet, sur Youtube euh, et tout et tout. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut apprendre, euh, est-ce qu'on peut progresser, est-ce qu'on peut apprendre une langue avec, en regardant une série Alors, tout d'abord, pourquoi apprendre, ou pourquoi décider de, de s'améliorer en regardant une série ben, En fait, il y a différentes raisons. La première raison, moi je dirais, c'est que en apprenant, en regardant euh, une série, eh bien, quand vous écoutez les acteurs, quand vous écoutez les, les mots, le langage qui est utilisé, 
très 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 souvent, c'est un langage de la rue, c'est un langage courant, c'est un langage populaire. Donc le fait d'écouter ce type de langage, ça va vous permettre d'apprendre du vocabulaire que vous pourrez réutiliser à l'oral. Alors ça c'est très important. Donc voilà, vous n'apprendrez pas des mots spécialement, euh, des mots qui seront désuets ou des mots qui seront vieillots, qui ne seront plus utilisés euh, aujourd'hui. Le vocabulaire qui est utilisé dans les séries d'aujourd'hui, c'est du vocabulaire qui est actuel. Donc ce que vous allez apprendre, ce serait tout à fait actuel. Donc ça c'est tout à fait bénéfique. Alors, pourquoi Une deuxième raison, pourquoi apprendre avec une série Eh bien, en fait, vous avez vu la durée d'une série. Alors, ce n'est pas une série, mais c'est par exemple un épisode. Quand vous regardez un épisode d'une série, en général, ça dure quoi Ça dure 50 minutes. Donc, c'est assez court. Donc, c'est très, très bien. C'est plus court qu'un film parce que, Franchement, c'est vrai, quand on regarde un film dans une langue qui n'est pas la nôtre, un film qui dure 1h30 minimum et quelquefois ça dure beaucoup plus longtemps, eh bien c'est trop long et on a du mal à se focaliser, à se concentrer pendant toute la durée du film, à écouter et à essayer de comprendre. Donc ça, c'est vraiment pas... Moi, je déconseillerais de regarder des films dans un premier temps. Je pense qu'il vaut mieux regarder des séries, des épisodes, parce que ça dure autour de 50 minutes. Quelquefois, vous avez des, des, des séries avec des épisodes qui sont beaucoup plus courts. Donc, c'est un format qui est très, très, très pratique pour l'apprentissage. Autre raison, eh bien, c'est franchement, c'est joindre l'utile à l'agréable. Euh, on regarde des fictions. Qui n'aime pas regarder des séries ou des films euh, Levez la main, hein, ceux qui n'aiment pas ça. Je pense qu'il y a euh, une minorité vraiment de personnes qui n'aiment pas regarder les films ou les séries. Donc, je pense que ça touche énormément de personnes, le fait de regarder euh, une fiction euh, sur Internet. Donc, c'est vraiment... Pour moi, alors je parle de mon expérience, pour moi c'est une expérience qui est vraiment très agréable parce que euh, donc euh, on regarde une série, il y a plusieurs épisodes, des fois il y a plusieurs saisons. Quand on commence à regarder une série, on est en train de s'attacher à la série, euh, on, on s'attache au personnage, on n'a qu'une envie quand on a fini de regarder un épisode, on n'a qu'une envie en général, c'est de regarder l'épisode suivant. Donc vous voyez, on est pris, on a un gros gros intérêt pour la série, pour les, les épisodes. Et donc, on va mêler, bah, d'une part, on aime regarder la série, c'est le sujet qui nous intéresse. Et en plus, donc, on va écouter et on va apprendre du vocabulaire, on va apprendre des structures. Donc ça, c'est super. C'est pour ça que je dis, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est euh, vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment un, une méthode très sympa pour, pour apprendre. Alors, euh, donc ça c'était euh, quelques raisons pour lesquelles on peut décider d'apprendre une langue avec les séries. Alors, comment regarder maintenant ces séries pour apprendre Donc on, il, faut, euh, il faut vraiment réfléchir à ça, c'est qu'il ne faut pas perdre l'objectif que on va regarder des séries euh, dans un objectif bien particulier, c'est d'apprendre. Alors, euh, si vous ne regardez pas de séries, par exemple, je pense que euh, dans un premier temps, je crois qu'il faut regarder la série en version originale, évidemment, sous-titrée, sous-titrée dans votre langue. Euh, au départ, faites comme ça, hein, regardez comme ça. C'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le filet ou le, le gilet de sauvetage pour euh, vous permettre de ne pas être perdu dans, dans l'histoire, dans l'intrigue, parce que vous avez, vous écoutez, vous êtes dans l'immersion, d'accord, et vous regardez en même temps, vous avez la traduction dans votre langue. Donc quelque part, c'est rassurant. Donc, faites ça pendant un moment. Je ne sais pas si vous regardez des séries euh, souvent ou pas, mais en tout cas, regardez ça peut-être pendant un mois. 
regarder de cette façon-là pendant un mois, le fait de regarder avec les sous-titres de, de votre langue. Passez ce mois, euh, lancez-vous. Moi, j'ai envie de dire, <rire> sortez de votre zone de confort. Allez-y, là, enlevez le gilet de sauvetage et puis plongez et euh, essayez de nager par vos propres moyens. Vous voyez, ce que j'ai envie de, de, de vous dire, c'est qu'il y a un moment où faut, il faut oser. C'est vraiment ça. Lancez-vous, regardez un épisode juste en version originale sans les sous-titres pour voir comment ça fait et qu'est-ce que vous pouvez comprendre, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, euh, quel est le pourcentage de ce que vous comprenez, de ce que vous ne comprenez pas, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les, dans les statistiques ou dans l'analyse comme ça, mais, mais, euh, mais voilà, si ça vous fait peur, vous pouvez réfléchir à, à tout ça. Euh, il faut passer par là pour apprendre. C'est-à-dire qu'il euh, faut que votre cerveau soit, j'ai envie de dire, dans une, comme une situation de, de survie. Voilà. Une situation de stress ou une situation d'inconfort où euh, vous allez euh, voilà, être devant l'inconnu. Vous voyez, c'est comme si, en regardant une série juste en version originale, c'est comme si vous étiez dans le pays, dans le pays étranger, et vous n'avez pas d'autre choix que de parler la langue, la langue du pays, parce que vous, vous savez, surtout en France, que eh bien, euh, si vous ne parlez pas la langue des natifs, eh bien, euh, vous allez être perdu et on, vous ne on ne vous comprendra pas forcément. Donc, allez-y, faites ce test-là, regardez des épisodes juste en version originale, et même si vous avez un petit accès à... à Pardon, je suis déconcentrée, j'ai ma chienne qui est en train de, de, de grogner à côté. Dipsy, arrête. Même si euh, vous n'accédez pas à la totalité de l'épisode que vous êtes en train de regarder, c'est pas très grave. Dites-vous que plus vous allez faire ça, plus vous allez être en immersion et plus vous allez accéder à la compréhension. Voilà, donc faites ce test-là. Retenez ça, sortez de votre zone de confort, enlevez le gilet de sauvetage. Pour moi, c'est tout à fait ça. Alors, euh, la question aussi, c'est à quelle fréquence vous devez regarder un épisode ou des épisodes, une série. Ben, moi, j'ai envie de dire, c'est il faut être régulier en tout cas. Soyez régulier. Mais ça, je vous l'ai toujours dit. Si vous me connaissez, vous savez très bien que je vous ai toujours dit qu'il fallait être régulier. Tout le monde le dit de toute façon. Euh, donc, soyez régulier dans votre apprentissage. Si vous décidez de regarder un épisode par semaine, regardez un épisode une fois par semaine. Ne regardez pas un épisode et puis après, vous allez regarder trois semaines plus tard. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt pédagogique. Donc, euh, soyez régulier dans votre apprentissage. Plus, évidemment, plus vous allez regarder l'épisode dans la semaine et plus vous allez progresser et apprendre du nouveau vocabulaire. Euh, deux, trois fois, trois fois c'est bien. Moi je trouve que trois fois minimum c'est bien. Alors après il faut avoir du temps. Mais euh, pff, une, une série qui dure 50 minutes c'est pas très long. Donc euh, voilà, trois fois par semaine c'est euh, pas mal. Pour moi c'est le, le minimum. Si vous pouvez faire plus c'est encore mieux. Alors, comment apprendre après Alors, il y a différents types, à mon avis, il y a différents types d'apprentissage. Soit vous avez l'apprentissage qui est passif, c'est-à-dire que vous allez regarder et vous ne faites rien. Vous regardez juste, vous écoutez. C'est déjà un apprentissage parce que vous allez ingérer du vocabulaire, ingérer des phrases, des structures. D'accord C'est l'apprentissage passif. Après, vous pouvez aussi avoir un apprentissage actif, c'est-à-dire que pour moi, l'apprentissage actif à ce moment-là, ça va être de, quand vous découvrez un nouveau mot, quand vous apprenez un nouveau mot, vous allez prendre un carnet et vous allez noter le nouveau vocabulaire que vous apprendrez. 
Alors ça, c'est de l'apprentissage actif. Mais après, une fois que vous avez fait ça, il faudra retravailler avec le vocabulaire que vous aurez appris. Il ne s'agit pas seulement de noter le vocabulaire euh, et euh, de le noter sur le cahier et ensuite de poser le cahier. Eh ben, c'est bon, j'ai noté, j'ai noté la traduction, c'est bon. Non, il faut pouvoir le réutiliser. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, refaire des phrases avec le vocabulaire que vous aurez appris. Et il faudra aller revoir euh, régulièrement le nouveau vocabulaire que vous aurez appris pour pouvoir le mémoriser à long terme. D'accord Donc c'est ça l'apprentissage euh, qui sera actif. Voilà. Donc à vous de choisir ce qui vous convient. Si vous êtes plutôt passif ou si vous êtes actif. Mais sachez que dans les deux cas, ben, c'est sûr que dans un cas, ce sera beaucoup plus, peut-être beaucoup plus rapide dans l'apprentissage que l'autre. Euh, alors, est-ce que ce mode d'apprentissage avec les, les séries, alors, est-ce que c'est efficace Moi, je suis absolument convaincue que cet apprentissage est efficace. Moi, j'utilise ça, euh, ce mode d'apprentissage, pourquoi Parce que moi, j'adore « arrête ». Parce que moi, j'adore le, le cinéma, j'adore euh, les séries, j'adore regarder les fictions euh, donc sur Internet. Euh, pour moi, c'est une très bonne méthode. Alors, moi, je vous dis, je suis vraiment une grosse feignasse. Je, en fait, euh, je regarde passivement. <rire> je note. Avant, je le faisais, je notais, mais maintenant, je, 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 je note plus. J'ai plus mon petit carnet et je ne le fais plus, quoi. Donc, moi, je suis dans l'apprentissage passif et, et je regarde, euh, j'écoute, euh, je découvre de, du nouveau vocabulaire. Et je sais que c'est efficace. Vous savez pourquoi je sais que c'est efficace Parce que euh, dans ma tête, quand je dois parler en anglais, alors sincèrement, je ne parle pas énormément anglais parce que je n'ai pas d'occasion. J'habite en France et je n'ai pas forcément d'occasion de parler euh, anglais. Euh, voilà. Mais j'écris. J'écris en anglais quand on me contacte. Il y a des personnes qui me contactent et qui m'écrivent en, en anglais. Et je dois communiquer avec elles en anglais. Je vous assure que quand j'écris en anglais, je vais très peu voir, hein, je vais très peu faire de traduction avec euh, Google euh, Translate. Et j'ai des structures qui sont déjà, euh, comment dire, mémorisées dans ma tête. C'est incroyable. Mais je vous dis, je, je, je ne travaille pas plus que ça l'anglais, je regarde juste des séries, c'est tout. Et euh, je ne fais pas de grammaire, je ne fais rien du tout. Mais j'ai déjà des structures qui sont déjà mémorisées. Voilà. Et quand j'écris, quand je veux dire quelque chose, j'ai la phrase qui me vient en anglais. C'est quasi automatique pour certaines phrases. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et je pense que euh, ça vient comme ça parce que euh, je, je regarde régulièrement. Et je, moi, je suis vraiment, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui regarde très très souvent les séries sur, euh, sur Internet. Et je regarde euh, au moins trois fois par semaine un épisode d'une série. Donc euh, voilà. Après, je choisis la série qui m'intéresse. Évidemment, il faut avoir, arrête. Il faut avoir un intérêt pour la série que vous regardez. Alors, je vous parle de séries, mais ça marche aussi pour euh, des vidéos euh, YouTube. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Il y a des choses que vous pouvez trouver par rapport à vos goûts. Moi, je regarde des choses euh, en anglais. Donc, quand je vois qu'il y a une vidéo sur un sujet qui m'intéresse fortement, c'est en anglais. Hop je clique dessus et je vais euh, regarder, écouter et je, et je vais comprendre la, 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 la plupart de, de, des vidéos euh, que je regarde. Je, vais, je pense que je vais comprendre euh, 4, environ 80% de la, de la vidéo. Donc je trouve que c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un gros, gros progrès que, que j'ai fait dans la compréhension. Donc ça, c'est très bien. Donc série... Euh, vidéo, voilà, choisissez des formats qui soient courts. Moi, c'est ce que je vous conseille. Donc, pour moi, pour moi le, le, la, le fait d'apprendre avec, avec des séries, pour moi, c'est absolument efficace, absolument efficace. 
c'est absolument efficace si on veut être dans la, dans la communication, d'accord Dans la communication orale, ok Si on a envie de communiquer avec des personnes euh, à l'oral, par exemple. Donc ça, ce sera vraiment très, très, très utile. Et en plus, vous pourrez accéder, bien évidemment, à la compréhension lorsque vous allez parler avec une personne. Alors... La dernière question que, que je me posais, euh, c'est est-ce que est, ce type d'apprentissage euh, a des limites Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite avec Mathias, Mathias, euh, donc euh, l'étudiant euh, qui, je ne sais plus dans quelle ville il est, je ne me souviens pas, <rire> je ne me souviens plus. Mais Mathias euh, qui partageait avec vous ses méthodes d'apprentissage de, de, et euh, lui aussi qui était beaucoup dans les podcasts, qui écoutait beaucoup de podcasts, ça aussi, hein, ça peut être euh, très, très utile et très enrichissant. Il, avait, il a fait beaucoup de progrès, euh, il, il, euh, il, il comprend euh, énormément de, de choses quand on parle, euh, donc au niveau de la compréhension c'est super, au niveau de l'expression c'est bien aussi, je pense qu'il connaît énormément de mots. Mais dans la structure grammaticale, là, il y a un gap. Là euh, où il y a un petit, un petit souci dans, dans cette méthode d'apprentissage. Et je pense surtout en français, où au niveau de la grammaire, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que euh, si, donc, comme vous apprenez le français, si vous apprenez avec des séries, ou des podcasts ou des vidéos, euh, il faut compléter votre apprentissage avec de la grammaire, c'est-à-dire avec de la théorie. À mon avis, c'est fortement nécessaire. C'est fortement nécessaire pour acquérir le, la structure, voilà, pour acquérir la structure de la phrase. Ça, c'est vraiment euh, essentiel. C'est tout donc euh, par rapport à ce que, ce, que je souhaitais, euh, ce que je souhaitais vous dire. Je pense que ma, ma, ma vidéo est très longue. <rire> Mais j'avais envie de vous parler de ça parce que voilà, c'est un, un, une méthode qui, euh, qui, qui est très très utile, euh, très bénéfique et très agréable, je trouve. Voilà. Donc euh, si vous apprenez de cette manière. Vous pouvez partager hein, avec les autres, je ne sais pas, des sites internet par exemple que vous, euh, où vous, vous allez pour regarder des vidéos ou par exemple pour regarder des, des séries, vous pouvez partager ça. Si vous ne regardez pas euh, des séries ou des, euh, ou des films ou des vidéos, je ne sais pas, euh, dites-moi ce que vous faites et euh, comment vous avez fait pour progresser si vous avez senti un, une réelle progression dans votre apprentissage, dites-moi et dites-nous, enfin partagez avec les autres comment vous avez fait pour, pour, pour apprendre et pour progresser. Voilà. Écoutez, euh, je ne sais pas si vous serez allé jusqu'au bout de cette vidéo, je n'en sais rien, mais en tout cas pour moi c'est un vrai plaisir de partager ça avec vous. Euh, moi, je, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce. Désolé pour euh, le bruit là, de ma chienne qui euh, a grogné parce qu'en fait, elle voit des chiens qui passent euh, le long de la, <rire> la vitre. Et euh, voilà. Et du coup, elle est un petit peu euh, toute excitée à, à l'idée de voir ses chiens. Euh, moi, je vous dis, euh, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous, ça c'est important, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut